Nou, ik, heb, uh, ik heb eigenlijk in mijn middelbare school tijd in de schoolband gezeten. Orange Blues heette die band. Meteen als drummer. Uh, er was wel een, een concurrent drummer, maar die uh, legde het af. Uh, en uh, vervolgens studerend is dat doorgegaan in een andere band. Die heette Racket. Het was allemaal amateur werk. Begon eigenlijk shocker met de uh, Beatles. Maar niet alleen de Beatles. Kings, The Stones, The Who. Eigenlijk alle jaren zestig. Vroeg jaren 70 muziek. En uh, evolueerde in zeg maar 1976 aan het einde van mijn studietijd. Naar eigen werk. Dus met die band hebben we toen uh, allerlei eigen liedjes opgenomen. Niet van mij, maar van de gitarist van de, van de toetsenist. Zo ben ik eigenlijk destijds ooit in 1977 in de studio voor Rob van Donslaar terechtgekomen. Dat was een vriendje van mij, Rijn Peter de Klerk. Die was uh, roadie van uh, Kayak. En dat was eigenlijk mijn link naar de serieuze muziek. En die zei van, je moet naar Van Donslaar Zeezicht. Echt een hele leuke studio. Dus dat hebben we gedaan. En daar hebben we een aantal sessies gehad. En is eigenlijk de vriendschap met Rob van Donslaar ontstaan. En, uh, maar in, in uh, 1978, januari 78 werd ik door het bedrijf waar ik werkte uitgezonden naar het buitenland. Naar Honduras. Dus het was einde band en einde carrière. Dus mijn, mijn muzikale carrière startte eigenlijk laat jaren 60. Tot laat jaren zeventig, in die periode, heb ik actief gedrumd. En dat was het. Daarna eigenlijk niet meer. Ik kwam, ik kwam niet uit een muzikaal gezin. Mijn, mijn twee oudere broers zijn uh, uh, met een schop onder hun kont naar muziekles gestuurd. Maar die wilden nooit. En bij mij hebben ze dat maar opgegeven van het begin, helaas. Want ik had eigenlijk misschien achteraf wel gewild. Ik heb altijd echt wel een enorme passie gehad voor muziek. En uh, ik heb nooit uh, drumles gehad. Helaas, of gelukkig, dat weet ik niet. Maar ik ging zitten... En ik ging drummen. En, en uh, ik, soms denk ik wel eens dat ik nu nog net zo drum was toen ik ging zitten. Uh, eigenlijk is het misschien een voordeel dat ik de jaren 80, 90, et cetera gemist heb. Drummond, want ik ben niet belast met elke muzikale stroming na de jaren 60, 70. Dus het is, zeg maar, dat zit er bij mij echt in gerost. En uh, daarna ben ik, uh, ben ik ja, van drummen weggegaan om zelf piano te leren spelen... Nog terugdenkend aan die tijd dat in mijn kindertijd ik dat misschien had moeten leren, maar niet geleerd heb. Dus heb ook niet meer kunnen leren daarna op een manier dat je zegt van ga even lekker piano spelen. Maar wel goed genoeg om, om, uh, om akkoorden te begrijpen en liedjes te kunnen schrijven. Dus toen ik in het buitenland woonde, in mijn eentje. Uh, ja, je gaat niet op een fletje ergens in Hongkong in dat moment uh, toen ik daarmee begon. En later in New York ga je niet zitten drummen natuurlijk. Elektronische drumstellen bestonden nog niet. Dus de piano huren. En een, 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 een Tascam vier sporen recordertje kopen en een basgitaar en liedjes schrijven. En dat heeft, zeg maar, in die periode, begin jaren tachtig, heb ik daar een aantal jaren me, 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 me eenzame momenten mee gevuld. Met heel veel enthousiasme, ontzettend leuk. Heel veel liedjes geschreven, heel veel slechte liedjes, een paar leuke liedjes. En uh, dat is uiteindelijk ook ondergesneeuwd in de drukte uh, van het werk... Um, en toen ik medio jaren tachtig, een tijdje wat vaker terug in Amsterdam was... heb ik toen met Van Donselaar, met Rob Van Donselaar samen... een aantal van die liedjes in de studio geprobeerd ja, beter op te nemen, om te demoen. Maar ja, dat was opnieuw een fase mid jaren tachtig en uiteindelijk is het ondergesneeuwd. En dus die, die, die bandjes thuis en die bandjes van Zeezicht, die gingen uiteindelijk in de grote schoenendoos. En die hebben daar tot 2003 uh, eigenlijk ingezeten. Dus ik heb al die tijd... Geen muziek gemaakt en, en laat staan gedrumd. Ik had gestudeerd en ik kwam in bij de Curaçaose Handenmaatschappij. CTCO heette dat. En dat was eigenlijk een organisatie vanuit Amsterdam gerund. Een multinational. Met kantoren door Centraal en Zuid-Amerika. En je werd dan opgeleid een jaar lang om naar een van die kantoren gestuurd te worden. Als een van de Nederlandse managers in het plaatselijke bedrijf. Ik wist, je wist dus niet waar je heen zou gaan. En bij mij kwam uit de hoge hoed uh, Honduras. Uh, dat was best wel, nog steeds is dat wel een soort van ander land, zou ik maar zeggen. Maar dat was in 1978 wel behoorlijk anders. Uh, maar ik ben daarheen gegaan en, en uh, was eigenlijk heel leuk, achteraf gezien. In de loop van 1978 ben ik toen geswitcht voor hetzelfde bedrijf naar Hongkong. Want daar hadden ze een inkoopkantoor. En uh, toen heb ik uh, twee jaar lang in Hongkong gewoond. En terwijl ik in Hongkong woonde raakte ik in contact met, uh, met vroegere vrienden van mij uit Amsterdam... die in de, da- in de diamant business zaten. En toen ben ik eigenlijk ter plekke geswitcht naar Diamonds of all, of all Things. 
En uh, dat heb ik een paar jaar gedaan. Vanuit Hongkong ben ik toen in New York terechtgekomen... via een Amerikaanse diamond dealer die daar op bezoek was. En, en heb ik daar een hele mooie transactie kunnen doen... die ertoe geleid heeft dat de mensen van Amsterdam... die zeiden van waarom openen we geen kantoor in New York? En dat was eigenlijk het begin van mijn New York deel van mijn leven... wat tot de dag van vandaag een heel belangrijk onderdeel is. En uh, dat heeft tot 2003 geduurd. En toen was er een enorme implosie... In de diamond business, de zogenaamde bubble. <laughs> het was echt een extreem. Dus die diamond business, daar was binnen een paar maanden opeens totaal de rek uit. En toen zat ik in New York eigenlijk zonder, zonder business. En toen ben ik voor mezelf uh, begonnen als adviseur... om Europese bedrijven die in Amerika zaken wilden gaan doen... om, daar, om die te helpen eigenlijk. En, uh, maar dat had geen, verder geen specifieke... Focus op een bepaalde industrie. Dus dat was iedereen, van alles wat. Dus ik heb bloemen gedaan, s'morgens om vijf uur in de, in de Flower District in Manhattan om bloemen te distribueren, fietsonderdelen um, en kleding. En zo ben ik eigenlijk via via per ongeluk in de kleding terechtgekomen. En uh, ja, achteraf gezien met geluk, want dat heeft toegeleid uiteindelijk dat ik uh, bij Tommy Hoffik terecht ben gekomen. Ten eerste zijn Rob en Marga, dat zijn een van onze beste vrienden. Ontzettend aardige mensen waar we natuurlijk nu heel lang mee teruggaan. In een hele lange fase van ons leven. Al met verschillende periodes in ons leven hebben gedeeld. Hij was, uh, toen wij voor het eerst daar binnenkwamen... was hij de beginnende eigenaar van Studio Zeezicht. Samen met Jan-Piet Exalto. En, en uh, was dus eigenlijk ondernemer. Maar echt vanuit onder zijn huis. Dus ze woonden erboven en zaten beneden. Dus we gingen daar opnemen en vervolgens boven op het terras... tot diep in de nacht over het leven lullen en lachen. En, en uh, toen ben ik naar het buitenland gegaan... maar we zijn heel erg met elkaar in contact gebleven. Als ik in New York een liedje had geschreven... dan stuurde ik hem dat niet op, want dat was niet nog destijds aan de orde. Maar dan belde ik hem op en dan hield ik de koptelefoon tegen de, de <laughs> telefoon. En dan zat ik drie minuten uh, zeer benieuwd te denken... wat vindt hij ervan? Hij zat waarschijnlijk dan al lang van... geef me nog een kopje koffie of zo... Maar ja, hij, hij moedigde dat aan en van een afstand uh, corrigeerde hij het ook waar nodig was. Dus hij was gewoon een belangrijke mentor eigenlijk voor mij om, om mijn weg te vinden in de muziek. Zeker toen ik met die liedjes naar, naar uh, Haarlem ging om met hem te demo'en. Toen kreeg het allemaal een andere lading. Hij heeft me ook wel geleerd ja, wat, de, wat de, de goede manier en de foute manier is van componeren. En soms, vaak had hij daar gelijk in en soms ook niet, want eigen wijsheid... Dat is ook geen slechte eigenschap. En helemaal toen we in 2003... Dat is ik wel een paar jaar over. Maar toen we in 2003 dachten van... We gaan nog eens terug naar die schoenendoos. Om te kijken of we uit al die liedjes... Een paar liedjes kunnen selecteren die verdienen. Om echt heel goed, echt goed gedaan te worden. Met, dus met echte muzikanten, zeg maar. En uh, ja, toen, toen heeft hij uh, daar echt een, een producerende rol in gespeeld. Die het maakte van uh, ja, toch een soort van hobbyisme naar semi-professionalisme, zo klonk het althans, dusdanig dat toen we de eerste uh, serie nummers hadden gedaan, Universal uh, interesse toonde om het uit te brengen. En toen hebben we de plaat afgemaakt en dat werd Fred Plus, dat was in 2003. En die is toen uitgebracht en toen heb ik echt een maand of zes gedacht dat ik uh, popmuzikant was. De, de plaat bestond eigenlijk allemaal uit liedjes van mijzelf. Dus allemaal schoenendoosliedjes die opgenomen waren grotendeels in New York in de Blue Room. Songs from the Blue Room met de plaat is. En uh, er stond één cover op van Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You. Op een andere manier gedaan dan. En één nummer van een vriend van Rob van Dosselaar genaamd Bart van Poppel. Dus die stuurde het liedje op. Ik vond het een hartstikke mooi liedje. En dat gaan we doen. Ik geloof niet dat Bart 100% juichend was over de manier zoals het klonk op mijn plaat. Maar dat heeft hij nooit echt expliciet geuit. Maar dat voel je aan. En uh, uh, ja, uiteindelijk was het natuurlijk ook de minder nummer op de plaat, laat ik eerlijk zijn. Het volgende nummer ja, is een nummer uh, van Bart van Poppel. Ik hoop dat hij er is. Het is een nummer wat hij onlangs geschreven heeft. Het is een schitterend nummer. Ik ben hartstikke blij dat ik het op de plaat heb mogen opnemen. Het heet Hard.
hartstikke goed. Ik heb ook de cd geluisterd. En ik vond het ook, ook af en toe een beetje Beatlesque. En heel Engels klinkt het eigenlijk, hè? Ja, dat zijn natuurlijk wel echt de invloeden. Dat is de muziek waar ik altijd gek op ben geweest. Nog steeds echt. Ja. Maar ik doe heel veel muziek, hoor. Maar dat met name. Is het moeilijk, hè? want we gaan het zo meteen over idols hebben in dit programma. Is het moeilijk om in deze wereld waar heel veel jonge en vooral jonge artiesten de markt op worden gegooid... om jezelf te promoten, om jezelf ja, te bewijzen? Dat is, uh, ja, dat is nooit bedoeld. We, we hebben de nummers opgenomen en, en het, dat werd gewoon een plaat. En wat nu? Het is een leuke plaat en er zijn misschien wel heel veel mensen die het leuk zouden vinden. Want er zijn heel veel mensen die de Beatles ook leuk vinden. Dus ja. kan niet zeggen dat het net als de Beatles Nee, maar het heeft wel zo'n echt zo'n Britse sound. Ja. Ja. Uh, Ik heb eigenlijk veel meer plezier in muziek... Dan, dan in mode. Met mode, met kleding of hoe je het noemen wil, heb ik eigenlijk niet zoveel. Of liever gezegd, bijna niet veel. Bijna niks. Terwijl muziek heb ik veel meer in mijn, in mijn persoonlijke passie. Dus ja, dat was wel een gemis. En, en uh, ja, toen dacht ik in 2001, laat ik proberen die eigen plaat te gaan maken. Nou, dat hebben we geprobeerd en dat, dat werd uiteindelijk dan geen hit. Gelukkig achteraf. Want daardoor ben ik eigenlijk teruggegaan naar mijn zakelijke hobby. Zakelijke kant. En ja, eerlijk gezegd, de beste jaren gingen toen nog komen. Dus van, van 2003 na de plaat tot 2015, die twaalf jaar. Dat waren de meest belangrijke jaren in mijn zakelijke carrière. Die ik anders, als dat ene single die wel een hit was geworden, had ik die gemist. Dus gelukkig maar. Ja, dat, dat is grappig. Want ik was dus in, ik zei in 2003 met die plaat bezig geweest. En daar stond het nummer van Bart op. En een paar jaar later, toen ik weer volle bak terug in mijn, in mijn dayjob was... toen ben ik verhuisd naar New York. En heb ik een aantal jaren in New York gezeten... om, om vanuit daar heel veel keer wereldwijd eigenlijk aan te sturen. En daarmee kreeg ik ook de verantwoordelijkheid voor alle marketing in de wereld. Inclusief van de verschillende licenties. En toen werd er een reclamecampagne gemaakt voor een fragrance, een nieuwe fragrance... Free, of niet Freedom, heel Hilfiger heette de, de fragrance. En daar moest, het was een soort van, uh, ja, een soort van rockachtige muziek die erbij moest. En zij waren daar vanuit de licensee, Estee Lauder, waren daarmee bezig. En ik, ik uh, ja, over, over veel van die dingen had ik niet veel te bedenken, maar over die muziek dan weer wel. Ik, ik vond het niks, dus ik zei van, ik ga zelf wel wat regelen. Dus toen uh, had ik het met Van Donselaar over en die zei van, uh, poppel. Dus toen heb ik Bart uh, gebeld en die is daarmee aan de slag gegaan... om daar muziek te maken onder dat filmpje, binnen een bepaalde brief. Maar dat was op dat moment ook zijn bezigheid eigenlijk. Dat was het ding wat hij eigenlijk dagelijks deed. En uh, ja, dat is gelukt. En iedereen heeft het niet afgewezen. Ze vonden het allemaal uh, te gek. Dus dat hij wereldwijd, uh, is van Poppel is wereldwijd uh, te horen geweest. Toen. The new fragrance for men in Town Hill. Maar toen uh, uh, ja, werd het drukker en drukker met zaken. En opnieuw, die muziek die, die sneeuwde onder. We hadden wel altijd in die jaren heel veel vanuit Hilfiger heel veel muzikale bezigheden. Ten eerste hebben we destijds de Hilfiger Sessions uh, opgericht. Dat begon in Meander in Amsterdam, café. En uiteindelijk ging het naar Panama. En dat was een baas, één keer in de maand een basisbeentje van allemaal hartstikke goede muzikanten. En dan allemaal gastmuzikanten die daar een liedje kwamen zingen. En destijds was dat uiteraard allemaal Treintje en Birgit en Candy Dover was ze altijd. En Marcel um, Direct, hoe heet die? Venendaal. Die toen nog ver voor Direct was. Dus dat was, die was eigenlijk nog gewoon super getalenteerd, maar onbekend. Maar geweldig. Ja, ik vergeet er nog allerlei anderen die daarbij waren. En dat, heb, dat, dat werd een maandelijks echt populair fenomeen voor iedereen. Superleuk. Dat hebben we geïnternationaliseerd. Uiteindelijk hebben we het in Londen gedaan, in New York gedaan. Ook met John Legend en andere hele grote gasten. We hadden uiteindelijk in ons bedrijf op de Stad Terraskade hadden we People's Place. Dat was het bedrijfsrestaurant. Maar dat hadden we ook zo opgericht dat we er ook concerten konden doen. Dus de muzikale uh, ja, activiteit, het was weliswaar niet spelend. Maar wel organiserend en, en meedenkend en genietend eigenlijk van dingen te doen die met muziek te maken hadden. En uiteindelijk, uiteraard, hebben we daar in People's Place ons eerste concert gedaan in 2014. En, en eigenlijk was in mijn eerste intentie, was het niet zozeer van ik ga dit doen en ik ga drummen. 
ik ga het doen, ik ga proberen te drummen. Maar als het niet lukt en het moet een goede drummer, dan ga ik het gewoon organiseren. En dat, uh, dat zijn we gaan doen en dat is natuurlijk het monster geworden wat het nu, uh, ja, wat het nu is. Ja, dit is uh, de oefenruimte waar we van het begin zeven jaar geleden alles hebben gedaan. Uh, daar kwam ik dus ook zeven jaar geleden binnen als amateur, als herintreder. Omringd door allerlei fantastische muzikanten. Het was op zich natuurlijk al een beetje intimiderend om, uh, om te gaan oefenen. Maar ja, er moest op een gegeven moment ook percussie bij. Want ja, de Beatles hebben heel veel over, overgedupt en ook met heel veel percussie gebruikt. Dus om die zaad live te bereiken hebben we op een gegeven moment moeten kiezen ook voor een percussionist. Nou, wie gaan we daarvoor benaderen? Dat werd Leon Klaassen. Leon Klaassen is waarschijnlijk een van de allerbeste drummers van Nederland. Waar ik vroeger ook naartoe ging om zijn shows te bekijken met Powerplay, met Jan van der Meij en andere dingen. Goed, die staat, zoals jullie hier kunnen zien, hier zit ik, uh, daar staat de percussie. Dus die zit over mijn schouder meekijkend, in mijn nek heigend. En als het al niet intimiderend was om met de muzikanten naast me te spelen, was het helemaal intimiderend om met die drummer achter me te spelen. Uiteindelijk werkt het fantastisch. Het is een feest om met hem te spelen. En het leuke is dat als we aan het spelen zijn, dat ik, dat ik, ik bewonder het ook eerlijk gezegd, maar dat ik zie dat hij ook toch geniet van wat, wat Felix vaak gezegd heeft, dat je in die plaat staat. Dus ondanks het feit dat hij misschien alleen maar een paar keer dit met een tamboerijn doet, heeft hij toch de beleving van die hele plaat en dat, dat is een zichtbaar geluksmoment. We hebben ontzettend veel discussies gehad over allerlei nuances van de, van de Beatles en, en de nummers. En doet hij nou dit of doet hij nou dat? En ik denk achteraf had hij vaak gelijk, ik had soms gelijk. Maar degene met het meeste gelijk was uiteraard Diederik, want ja, die heeft altijd gelijk. Kijk, ik heb gedrumd van zeg maar, mijn middelbare school tot mijn studententijd mid jaren 60, mid jaren 70. Uh, in die periode, en dan sluit tot in, in die periode, daarna ben ik gaan werken en heb ik 40 jaar niet meer gedrumd. Dus tot vijf jaar geleden, toen ben ik weer aan de drums gegaan. Maar ik ben dus niet lastig gevallen, ik heb me niet bezig gehouden met allerlei andere stromingen van de jaren 80 en de jaren 90, et cetera, et cetera. Ik ben dus een one-dimensional drummer, namelijk Ringo. En Ringo is ook niet echt een virtuoos en toch een unieke drummer. Want hij is enorm en heeft een veel gevoel in zijn spel. Het is melodieus, kan je eigenlijk zeggen. Het is niet jagend, het is niet hard, het is een beetje luiig. Dus er zit een bepaalde sfeer in. En toevallig heb ik, waarschijnlijk omdat ik alleen in die periode van de jaren 60 en 70 gespeeld heb, heb ik een beetje diezelfde, datzelfde gevoel. En, en mijn onzekerheid ten aanzien van de virtuoze drummers is dus eigenlijk ook weg omdat ik me heb gerealiseerd dat die virtuose drummers... die zijn eigenlijk niet de beste om Ringo te gaan doen. Dat kan beter gedaan worden door een amateuristische herintreder. Ja, kijk, visie is, is een groot woord. Ik vind wel dat je, je moet altijd weer na te denken over waar wil je heen. Dus, dus niet alleen maar wat ga ik vandaag doen... maar wat doe ik vandaag in de context van wat ik morgen voor ogen heb. 
Ja, het is, het is door passie gedreven. Inmiddels moet ik er wel eerlijk bij zeggen, tot mijn grote geluk en verbazing, ontstaat ook de mogelijkheid dat dit misschien naar de toekomst toe nog zakelijk verantwoord ook doorgevoerd kan worden. Maar tot nu toe was het echt passie.